Sasa basi naomba mnisubirie. Nikachukua ufunguo kule. Kwa sababu mlango wa huko nyuma huo unafunga. Sawa. Sawa. hapa.
عايز اسوق خلاص عايز اسوق دكتوري انا بيبقى وزور عرفوا كنا بنت واتاتو ام بابا الكو انا مهتاجي انا ويدي يا كوكو كوي ما بيدي واسيدي وتي بامونيا مع دكتور هيني Sasa sijui atakuwa amelekea. Kuna mgonjwa alikuwa amekaa pale. Sijui alikuwa amekaa wapi. Ya, kulikuwa na mgonjwa lakini sijui amelekea wapi.
yangu hataki hata kuja kuniona mimi. Nadhani ningeweza kukabiliana na jambo lolote lile ili tupate njia ya utatuzi. Au pengine atakuwa ameenda kijijini. Hmm? Nadhani yawezekana. Kwa sababu sijui kama kuna sehemu nyingine anayeweza kwenda. Kwenda. Unajua jambo hili aliniingia kilini kabisa. Ingawa asikupata nafasi ya kumfahamu yule binti historia ya maisha yake. Lakini nina imani thabiti juu ya uamuzi wa John kwa sababu John ni kijana ambaye ninayemwamini sana. Mr. Kaunda. Naweza nikasadiki hayo semaa. Lakini inavyoonekana hata John hakumfahamu sawa sawa yule mwanamke. Na pengine kwa kipindi chote alikuwa mwalifu sugu au sura ya pesa nyingi ndio imemfanya abadilisha tabia ni kweli mazingira yanaweza kumbadilisha mtu lakini sio kiasi hicho kuwa ili atoke na pesa je wewe umeshawahi kuongea na John kuhusu hili swala na nini mtazamo wake John ni kama tumeshia ideas maana yeye ni kama mimi haamini kabisa kama mke wake anaweza kufanya unyama wa aina ile kama niamini hivyo mimi hata hivyo amefanya jitihada za kila namna kumtafuta bila mafanikio aweza kitoka nimerudi sijapata kulala kabisa kila siku mimi nikikuona njia kigu na njia kigu na njia i understand ila john inabidi utulize akili yako sasa hivi. Vinginevyo tunaanza kufikiria vitu tofauti. And I think the best thing you can do right now ni vema ukaenda kijijini kwa mtazamo. Do you think atakuwa kule? Ah, kama yuko town unadhani atakuwa wapi? Kama angekuwa kule tayari ningekuwa nimeshapata taarifa. Hata mzee Dimbo mwenyewe tayari alikuwa ameshanieleza. Ungekuwa shanijulisha pamoja na hayo. Still kuna muhimu kwenda kijijini. Don't think so. Sir. Okay. We find it coming. Sir.
kufikia ulaula hapa kijiji haijafika kama angekuwa amekuja ni jana tu kwa nyumbani kwa wangenambia tunashangaa kabisa yani huyo binti kitu gani kimempata mpaka afanye hivi jamani mwanzo wangu mimi naona kila kitu kwangu kimeharibika kabisa Sizani hata makili yangu naweza kufanya kazi sawa sawa. Lazima haya tokee. Lakini naomba kipindi hiki uwe mtulivu sana. Mambo kama haya yanaweza kufanyia hata kusababishia utendaji wako wa kwa kazi ukaharibika. Sio kwamba naweza kuniharibia baba tayari nimeshaanza kuona hali kama hiyo. Sasa mwanangu mimi naomba nikuulize. Kwani uko mjini kukumona mke wako na marafiki na rafiki mashoga hivi kwa sababu kitu ndio alichokifanya? Si cha kawaida. kwa kweli. Marafiki. Kwa kweli si kumuona akiwa na marafiki. Kwa sababu muda mwenyewe tangu ameingia mjini baba ni mchache. Yaani ni muda mfupi sana kuweza kuzoea mazingira. Ni kipindi kifupi ama rafiki hapana. Kwa sasa iko ni dafanya lakini. Ah. Kasema wale kijijini kuzuri. Iti. Ni kwa baba. Mimi wazazi wangu naomba nisiendelee kupoteza muda hapo acha niendelee. Mwanangu John. Piga moyo konde. Wewe mwanaume bwana. Baba napiga moyo konde lakini maumivu ya moyo yananizidi baba. Jikaze. Ya mambo ya kawaida tu haya. Usiumie sana baba. Utuarifu yote atakayotokea mjini huu. Kile atakayotokea tupitie taarifa. Tufanye father. Ah, kwa nini? Da. Mwanangu Mina kwa hivyo. John. Mungu wa kutangudi ya kwa. Haa baba, punguza machungu kwa. Haa ya mungu. Sante sana, ndele na kazi. Kwa jama mbolo badu lenefanya nizidi kufikiria, badu lenefanya nizidi kumiza kifichamu. 
hilo jambo ni kuhusu utoto kwa sababu unavyojua Laura kati anaondoka alikuwa ni mjamzito sasa tatizo langu ni mtoto sasa hapo kuna tatizo gani hmm? hapo kuna tatizo gani kwa sababu utaendelea kumsubiri je unajua ni lini atarudi John ni muda wako wa kufanya maamuzi kama kuna chochote kile kitatokea basi kila mtu atakuwa mstari wa mbele na wewe kukutetea just look at me hmm? ni na watoto wawili sasa kwa hiyo bado upo tu rafiki yangu na msubiri lao na rudi make it up your mind you need to move on organic skia mimi niko leo lakini nitaji kidogo muda niweze kufikiria so just take your rush kuna kuna haraka katika ile okay mimi nimetimiza adibu yangu yeah my brother and Miaka mitano labda mingi sana. Sasa mbona kabinti kamshakuwa? Muda si mrefu gharama za kumpeleka shule zitaanza. Pamoja na makosa yote aliyotokeza. Lakini atakuwa hana nguvu atakapomuona mtoto wake. Tangu siku ulionieleza nilikana na mzee Kombo. Tukajadiliana. Tukaamua bwana tukupatie nao ili uweze kutoka mkakae mwezungumze mwemalize ukizingatia usafi mshauri kwa mwanangu kwa hiyo mimi najua kuna kitu kitakacho haribika kila kitu kitaenda sana mimi sikii sana na mimi nashukuru sana kwa kuishi na mimi kwa nyumbani muda wote huu kila mama kama naogopa mimi niko sile mambo polisi na wewe mbona mimi sina wasiwasi Ah mambo mimi sina wasiwasi naye kabisa. Ukizingatia wewe mbona hujafanya haya mambo? Sasa kitu gani kinachokutia wewe wasiwasi? Eh ni ngupo sana ni polisi. Usio na wasiwasi. Wewe fanya nini kama nilivyokuambia? Jiandae kwa ajili ya safari. shambani huko na
kwani kwani kazimalizie ile bidii kazi pale afu twende kule kwa jana hapa kumbuka mmm hapa kumbuka sasa haipendezi kabisa kuondoka bila kupele kitu ambacho nilikuwa nakuomba kwa muda wa miaka yote. Hayo mimi nishinda kwenye nenda kwa shimbo kunielewa. Baba wewe ni sikamu na lakini. Isitoshe nisi mwanae baba. Nimetetezo tu ndio nafikisha hapa. Kwani nimeshinda kunielewa jamani. Ukiendelea kunisumbua itabidi mimi niongee sana. Uo umesha kuwa mjanje sasa. Sasa na kuambia hivi. Nita kufanya kitu ambacho kuta kawa kanisa hawa katika maisha ya koyote. Uwezu kanitabisha mzee kama mimi kwa mda hote huu. Masika! Njoo. Ya, na tarifa muhimu sana za mtuumiwa ambao mungu mna mtafuta kwa makosa mawajia ya na moja anaitua niko mjini la sao miaka mitano liopita. Hamepanda, hamepanda basi. Hatafika mchano. Dio. Hana mabariko makubwa sana. Ataerekea kwa mmeo. Asante sana.
nilichokuambia ndio cha ukweli. Ndio kaondoka asubuhi na basi lile lile. Eh. Hey. E, labda wameshuka njiani lakini hata hivyo lazima tuelekea nyumbani kwa mume wake. Eh. Hey. Ah labda 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 itakuwa mbaya. Nzuri tu si msaidie mimi. Sasa unaulizia. Nasikia kwa sifa na kujondipa. Ndio. Kujondipa. Sina kuti. Ana amejenga nyumba nyingine huko. Sisi ni wapangaji wake. Sijui nikuelekeze. Tafadhali nitakuwa nikusaidie sana. Ah, lakini hata nikusaidie na nikikuelekeza ni kazi bure. Kwa sababu yuko kanisani. Kanisani? Ndio. Mfupi badai, hawa wami usimama mbele za mungu kwa unye kemu kabisa. Wata unamishwa kuwa kitu kimoja. Hallelujah! Amen! Ukutayari kumpokea John David Dimbo. Kwa mume wake, halami. Kwa raha, Nataabu, paka kifo, 
que o Atenga Nishi. John David Dimbo Ukotayari Kumpokea Clara Gabriel Mankota Kwa nuke wako wa halali Kwa raha na taabu Mpaka kifo kiwa tenya nishi No! John Dimbo ni mama wangu halali wandoa. Na huyu hapa ndio mtoto wetu. J John. Ni sahihi taarifa hii. Ni kweli. Polisi! Samani mchungaji, samani umini. Sisi ni maafisa polisi, tumukuja kwa kumuaresti laula, kwa kwa salama wachi. Uko chini ya ulisi. Sisi tatiza yue ila. Ile nijependa John, pamoja na atu ingine mundani. Kamadewe ya kuwa. Mimi ndire na istaili. Kamato pamoja na Clara. Hawa isikuwa ni kimjua na na huyu. Ila, kuna sikuwa ni nipigia sini. Na kunieleza kuwa, kuna mtu atakuja ulisini na pesa. Hivyo, aitaka ni kutanenae ili tupange na amna kuzichukua pesa zili. Nilipoenda kumuona hiyo jioni, aliniambia kuwa pesa hile haikutosha kugawana watu wote watano tulio shiriki. Hevyo, alinipangia kazi nyingine hambayo siku tegimea kuifanya maisha ni mwamu. Mie kufanya kazi na waswahili. Yani kilazi matu kifanya kazi na waswahili matatizo na kwe. Masafu wangalea masahi yote mpaka sahili babo, tunaweka usiku wa. Lakini, Sitani tumesha pewa wakika kwa manafika leo. Sajidi ya niyo tumisikilisi kwa 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 Não, 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 não,
Lakini nilipata ujasiri mwingi nilipokutana na Laura. Kama naweza kuonana tena na wewe. 
kwa kuwa tumeonana nitakuelezea kila kitu lakini kinachotakiwa ni kwa sasa mimi na wewe ni kurudi jijini na kuliweka sawa jambo hili lakini mimi kwa sasa niko tayari kukabiliana na chochote kuliko kuwafanya watu sio naatia kuishi kwa tamu bila sababu yoyote hata mimi niko tayari kwa hili niko tayari kukabiliana na yote yaliyonyuso niko tayari kukamatwa pamoja na kulala hata mimi pia niko tayari kwa ajili ya kukamatwa kwa mama Najua nimekukosea. Naomba nisamehe kwa hilo. Ila chanzo cha matatizo katika maisha yetu ni Clara, kwa mwanamke ambaye mnafunga naye ndoa sasa hivi. Naomba umlee mtoto huyo. Sababu huko ni endapo sina uhakika pengine nitafunga kwa kosa la kusingizia. Mtoto huyo nimempa jina la masifu, jina la mama yako mzazi. Nico Terry, of course, come on.